சண்டே நல்லா சாப்பிடு அப்பதான் அடுத்த ஒரு வாரம் நல்லா ரிலாக்ஸா இருக்கும் <laughs> அடுத்த அந்த ஸ்டார்லிங் ப்ரெஷர் கிஷர் எல்லாம் சொல்றேன் எல்லாம் ஒரு மண்டகடியா இருக்கு நேரம் அந்த இதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க டயக்ராம்ல கொடுத்துருக்க வேல்யூ மட்டும் ஓகே ஸோ ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எல் பர் கேஜி பர் ஹார் ஆர் தௌசண்ட் எம்எல் பர் டே ஓகே அண்ட் ரீ அப்சார்ப்டு வந்து மேக்சிமம் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இன்டு த பல்மனரி கேப்லரிஸ் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளஸ் ப்ரோட்டீன் இன்டு த லிம்ஃபேட்டிக்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து அந்த ப்ரெஷர்ல வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்ல அந்த நெட் ட்ரையிங் எஃபெக்ட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி அதான் நெட் ட்ரையிங் ப்ரெஷர் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் கேஸ் இந்த ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் தேர் இஸ் நார்மலி நோ ஃப்ரீ கேஸ் இந்த ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் ஆனால் லிக்விட் இருக்கு கேஸ் வந்து சுத்தமாக கிடையாது ஓகே ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேசஸ் இந்த வீனஸ் ஆர் எண்ட் கேப்பிலரி பிளட் ஆர் ஸோ அந்த வீனஸ் எண்டு இல்லை அந்த கேப்பிலரி எண்டில் எந்த எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கு ஓட்டு வந்து ஃபார்ட்டி பிசி ஓட்டு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைட்ரஜன் வந்து ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் கிட்ட இருக்கு வாட்டர் வந்து அதுவும் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படி இருக்கு ஓகே இப்போ அந்த பேரல லாஸ்ட் ஃபைவ் லைன்ஸ் த பிரீதிங் ஆக்சிஜன் ஆக்சிலரேட்ஸ் நைட்ரஜன் ரிமூவல் பை ரெடியூசிங் த கண்டென்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் இன் த பிளட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் த கிரேடியன் ஃபார் இட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அனஸ்தீசியா இஸ் டேஞ்சரஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நீமோதரக்ஸ் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இஸ் வெரி சாலிபிள் அண்ட் ஆல்தோ நார் நாட் நார்மலி ப்ரெசன்ட் இன் த ப்ளூரல் ஃப்ளூயிட் இட் வில் பி ரேப்பிட்லி டிரான்ஸ்போர்ட் இன் டு த ஸ்பேஸ் If the patient is uh, given nitrous oxide to breathe, that's yeah, the reason. So, up to next is pneumothorax. Pneumothorax, spontaneous pneumothorax occurs when the visceral pleura ruptures without an external traumatic or iatrogenic cause. So, uh, five lines tally. So, the lung is completely collapsed. The diaphragm is flattened. The mediastinum is distorted. Last line, the patients being mechanically ventilated following trauma are at particular risk. So next, surgical emphysema is the presence of air in the tissue. It requires a breach of the air containing viscous in communication with the soft tissue. Most serious causes the ruptured esophagus. So it can also occur in asthma or bar- barotrauma from the positive pressure ventilation. At the primary spontaneous pneumothorax, yaar corona, young men, tall family history of the condition, they leak from the so- small belts, vesicles or bullae. which may become pedunculated typically at the apex of the upper lobe or on the upper border of the lower or middle lobe okay at the secondary spontaneous pneumothorax uh, leaks at the part of the underlying lung disease okay so the causes can be uh, any disease that involves the pleura may cause pneumothorax including the tuberculosis any degenerative or cavitating lung disease the so next parallel or four lines as a result mild cases are more painful whereas complete collapse is usually painless so secondary spontaneous pneumothorax und is follows a underlying lung pathology adile mild is more painful whereas complete collapse is painless okay but causes more breathlessness so bleeding and tension pneumothorax can occur they are usually self self limiting careful observation is wiser than too ready resort to a chest grain If the patient is not in respiratory distress or hypoxia, there is no emergency. So, secondary spontaneous pneumothorax, no need to put chest tube immediately. Okay. So, tension pneumothorax should be removed, uh, relieved by inserting a cannula as a safe position as possible. And so the risk of recurrent pneumothorax is increased after the first episode. The best estimates of recurrence rate are, so of patients who experience a first event, only about one third experience recurrence of those who have a second episode about one half go on to for a third episode those who have had three episode will probably go on to have repeated occurrence so more than or equal to three episodes there in the repeated recurrence okay so current recommendation na in cases of persistent air leak following drain insertion or failure of the lung to re expand an early thoracic surgery opinion should be start So, this is a very important table. 
indications for surgical intervention for a pneumothorax second ipsilateral pneumothorax first contralateral pneumothorax bilateral spontaneous pneumothorax pneumothorax failed to settle despite the chest drainage spontaneous hemothorax in uh, for uh, in professions at risk example pilots drivers next to pregnancy so pregnancy in pneumothorax அது நியூமோதோராக்ஸ் தானே ஸ்பான்டேனியஸ் நியூமோதோராக்ஸ் தானே ப்ரொபஷன்ஸ் அட் ரிஸ்க் ஹீமோதோராக்ஸ் னு கொடுத்திருக்கோம் அஸ்ட்ரா நியூமோதோராக்ஸ் தான் தப்பா கொடுத்திருக்கோம் ஓகே ஓகே இது இன்டிகேஷனே ஃபார் நியூமோதோராக்ஸ் தானே இதெல்லாம் ஹைரிஸ் ப்ரொபஷன் प्रेग्नेंसी அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செகண்ட் இப்சிலேட்டரல் ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராலேட்டரல் அப்படி இல்லடி பைலேட்டரல் ஸ்பான்டேனியஸ் ஃபார் டிஸ்பைட் செஸ்ட் ட்யூப் பெர்சிஸ்டன்ட் லீக் ஓகே So recommendation on the small bore tube, uh, 10 to 14 French chest tubes using usually of a Seldinger type should be inserted under the ultrasound guidance. Okay. So next page is a flow chart. Okay. So spontaneous uh, hemothorax or pneumothorax or if bilateral or hemodynamically unstable, proceed to chest drain. Okay. So age more than 50 and significant smoking history, evidence of underlying lung disease, on a examination or x-ray adalla irundhuchuna it more favors towards a secondary hemothorax so secondary pneumothorax so secondary pneumothorax primary pneumothorax renduthukum vera vera idu treatment so primary paapom primary la vandu size more than 2 cm and or breathlessness irundha first aspirate pannu 16 to 18 gauge needle from aspiration should be uh, less than 2.5 liter வரைக்கும் <laughs> அப்படி சைஸ் ஒன் டு டூ சென்டிமீட்டரோட கம்மியா தான் இருக்கு லெஸ் தேன் ஒன் சென்டிமீட்டர்னா ஜஸ்ட் அட்மிட் ஹை ஃபுளோ ஆக்சிஜன் அப்புறம் அப்சர்வ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ என்னென்ன சம்மரின்னா அதுல இருந்து பைலாட்ரலா இருக்கு ஹீமோடைனமிக்லா அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படின்னா வந்து வி ஹவ் டு ப்ரொசீட் டு த செஸ்ட் டியூப் ட்ரைனேஜ் டைரக்ட்லி ஓகே ப்ரைமரி நியூமோதோராக்ஸ் மோர் தேன் டூ சென்டிமீட்டர் இஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்பிரேட் அண்ட் ட்ரீட்டட் ஸோ நாட் ரெஸ்பாண்டிங் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் செஸ்ட் டியூப் ட்ரைனேஜ் ஆனால் செகண்டரி நியூமோதோராக்ஸ் இல்ல டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ் இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்சர்வ் இஃப் இட் இஸ் ஒன் டு டூ சென்டிமீட்டர் ஆஸ்பிரேட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தேன் டூ சென்டிமீட்டர் புட் அ செஸ்ட் டியூப் அப்புறம் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே இன் சம் பேஷன்ஸ் வித் லார்ஜ் நியூமோதோராக்ஸ் இது பிரைமரியில் என்னது ஆக்சுவலாக டேரக்டாக செஸ்ட் டியூப் போடக்கூடாதுல்ல பிரைமரிலையும் பிரைமரியில் சைஸ் மோர் தேன் டூ சென்டிமீட்டர் எப்பயுமே <laughs> 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 அப்ளூரல் பிளப்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆயிருச்சு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து உடனே என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் எக்ஸ் இது ஆஸ்பிரேட் பண்ணுவியா இல்லை வந்து ஐசிடி போடுவியா அப்படிலாம் கேட்டிருந்தோம் அண்டர்லைங் லங் டிசீஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணுமே சப்ளூரல் பெப்ஸ் அந்த மார்பன்ஸ் மாதிரி எல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஏதாவது டால் மேன் வித் ஹேவிங் மல்டிபிள் சப்ளூரல் பெப்ஸ் ஹேங் மேன் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்பான்டேனியஸ் நியூமோதோராக்ஸ் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆஸ்பிரேட் தான் பண்ணுவோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட்டிங் அண்ட் மேனேஜிங் அ டெஸ்ட் டியூப் சோ சேஃபஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் தேவை இல்ல நெக்ஸ்ட் அந்த இன்டிகேஷன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒண்ணும் பெருசா இல்ல பாத்துக்கலாம் ஒரு இது கேட்டால் கேட்டுருவோம் மெட்டிகுலர்ஸ் அட்டென்ஷன் டு ஸ்டெர்லிட்டி த்ரூ அவுட் அடிக்வேட் லோக்கல் எனர்ஜிஸியா டு இன்க்ளூட் த ப்ளூரா ஷார்ப் டிசெக்ஷன் டு கட் ஓன்லி த ஸ்கின் அப்புறம் பிளண்ட் டிசெக்ஷன் வித் அன் ஆர்ட்ரி ஃபோர்செப்ஸ் வி ஷுட் தேர் ஷுட் பி ஓன்லி த செரட்டஸ் ஆன்டீரியர் அண்ட் த இன்டர் கோஸ்டலிஸ்ட் இது ஒரு வாட்டி எதுலயும் மார்க் இல்லையா இல்ல எந்த டெஸ்ட்ல கேட்டான்னு தெரியல வாட் ஆர் த மசில்ஸ் பியர்ஸ்ட் இன் செஸ்ட் ட்யூப் ட்ரைனேஜ்னு கேட்டிருந்தோம் ஓகே செரட்டஸ் ஆன்டீரியர் இன்டர் கோஸ்டலிஸ்ட் மசில் 
Okay. So when I oblique track so that the skin incision and the hole in the parietal bullet should not overlay each other. Upper on the drain incision should be in a short tunnel, which reduces the chance of enter, enter, entering air. At the drain for pneumothorax and hemothorax should be aimed towards the apex of the pleura. A drain for the pleural effusion or empyema should be near the base. Okay. The drain should pass over the upper edge of the lib, upper border of lower libular cone. Okay. Uh, to avoid a neurovascular bundle that lies beneath the at the end or one point thalli one point a vertical mattress suture should be inserted for later wound closure this is vital for pneumothorax management but should be omitted if the drain is for empyema because the track should lie open so empyema ku irukadhu vandu apdiye uttrunom okay suture panna koodadhu pneumothorax ku vandu vertical mattress vandu suture suture ponnu it is preferable not to apply suction to the drain or clamp it. Okay. So, uh, on the last line, a bubbling drain should never be clamped. Remove the drain when it is no longer has a function. Okay. At the summary box. So, beware inserting the drain and not the suction in the life thriving manner. If the lung is reluctant to either uh, true or false statement. Okay. For lung and the expand agala abdina, namapapa suction is ponana, in the media sunata deviate panutro. If the lung is fragile, it may worsen an air leak. Okay. But the surgical management of pneumothorax, so vats la panla, la open up panla, so to, to deal with any leaks, to search and obliterate any bulbs or bulla, to make the visceral pleura adherent to the parietal pleura, and pleurodesis. So pleurectomy. A pleural adhesion is achieved in one of the three ways. Pleurectomy, pleural abrasion, chemical pleurodesis, usually TAC, TALC. Okay. At the pleural effusion. Pleural effusion is transudate exudate. Transudate is less than 30 gram. And the glucose content, pH, LDH, lights criteria. So, reason is elevated pulmonary capillary pressure, raised intravascular oncotic pressure. At the um, uh, accumulation of the pleural protein, upper excessive permeability of the capillaries, as in inflammatory disease, particularly the collagen vascular disease, upper empyema, malignant effusion. So, malignant pleural effusion is due to lung cancer, pleura involvement with the primary or secondary malignancy, or mediastinic lymphatic, lymphatic involvement. Okay, more reason are okay. Pleura involvement, lymph node involvement are because of the cancer, lung cancer. So next page, pleural malignancy, so malignant mesothelioma, the last three lines, diffuse, the diffuse seeding of the parietal and visceral pleura is a common pattern of dissemination of cancer, particularly adenoca adenocarcinoma of any origin. At the diagnosis, pleural biopsy through VAT is the most common method. So biopsy of the pleura summary box and the needle pair on the Abraham's needle. Okay, at the pleural infection and empyema. It most commonly results from infection of the underlying lung involving pneumonia or lung abscess, but can occur after any thoracic operation. So the pathological diagnosis requires the presence of thick pus with a thick cortex of fibrin and coagulum over the lung. So there are moon phase, exudative phase. At the fibropurulent phase, at the organizing phase. So, exudative phase la, and the protein rich effusion or so organism and pathogen, Vyasmana organism render Streptococcus miliary, upper on the hemophilus influenza in children. Okay, so in the exudative phase la, only antibiotic is enough. Okay, so aspiration or drainage to dryness in addition is preferred. Now, fibropurulent phase la, and then drainage for no chest tube put. Organizing phase la vandhi, nama nalla thikka irom, organized irom. So surgical management, vats debridement ter nama reda ponnu. So arthu vats, vats la vandhi thoracoscope perform um, can be operated by an assistant. So the number of ports de required depends on the type and complexity of the operation. So a disease side a mala achuno. Arthu vats drainage, pleural biopsy and talc pleurodesis. Management of patients with an under under Undiagnosed or malignant pleural effusion. So, on the single port, the biopsy okay, direct visualization, multiple pleural biopsies on the decline. Okay, at the wax debridement of the empyema, it will whatever point the, the drain must exit the skin anterior to the mid axillary line. Otherwise, on the patient, 
அந்த டியூப் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும் இந்த டயக்ராம் சிடி இமேஜ் பார்த்துக்கோங்க இது ஈஸியான இமேஜ் திக்கு எம்பைமா கிராஸ்லி திக் அண்ட் ஃப்ளூரா வித் எம்பைமா அடுத்து நெக்ஸ்ட் டீகார்டிகேஷன் டீகார்டிகேஷன்ல வந்து இஃப் த லங் ஃபெயில்ஸ் டு ரீ எக்ஸ்பேண்ட் ஆஃப்டர் டிரைனேஜ் ஆஃப் த எம்பைமா டீகார்டிகேஷன் மே பி ரெக்வைட் ஓகே இது கேட்கலாம் ஓகே ஆஃப்டர் எம்பைமா டிரைனேஜ் லங் ரீ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டீகார்டிகேஷன் ஸோ இட் இஸ் பெர்ஃபார்ம் த்ரூ அ போஸ்ட்ரோ லேட்ரல் துறக்கோட்டமி அடுத்து ஸோ விசரல் ஃபுல்லாகவோ டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் த ஏர்வே ஃபஸ்ட்டு ஹீமோ ஹீமோ ஹீமாப்டைசிஸ் ஸோ ஹீமாப்டைசிஸோட ஒரு பேஷண்ட் வரானா நம்ம ரெண்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே அண்ட் ப்ராங்கோஸ்கோபி ஓகே ஹீமாப்டோசிஸ் வந்து கேன் ஃபாலோ அவர் ட்ராமா பிகாஸ் ஆஃப் லங் கண்டிஷன் ஆர் இன்ஜுரி டு த மேஜர் ஏர்வே அடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ராங்கோஸ்கோபி அவேக் பேஷண்ட் டாபிக்கல் லிக்னோகேன் யூஸ் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் லைன் வந்துருங்க there is greater range of movement with this instrument but the biopsies are relatively small and the suction limited okay adutha from summary box la diagnostic in, in investigative pre operative assessment therapeutic irukku and the pre operative assessment mudu paathukona before lung resection before esophageal resection persistent hemoptysis idella indications for bronchoscopy நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான் ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ராங்கோஸ்கோபி ரிஜிட் ப்ராங்கோஸ்கோபி ஜிஏ வேணும் ஓகே இட் இஸ் ஐடியல் ஃபார் தெரப்பிட்டிக் மேனுவர்ஸ் அடுத்து கண்டினியூஸ் இசிஜி பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அதெல்லாம் தேவை அந்த பேரல லாஸ்ட் லைன் டேர்னிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த்ரூ நைன்டி டிகிரி வில் ஹெல்ப் டு நெகோஷியேட் த ஓக்கல் கார்ட் ஒன்லி தென் ஷுட் த நெக்ஸ்ட் பி எக்ஸ்டெண்டட் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டு ஓக்கல் கார்ட்ஸ் கிட்ட வரும்போது ஒரு நைன்டி டிகிரி வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்போ தான் நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அது ஓக்கல் கார்ட்ஸை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஹாவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் த நெக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மேலே ரைட் சைடில் ரிஜிட் ப்ராங்கோஸ்கோபி கேன் பி கம்பைன்ட் வித் எங் எண்டோ ப்ராங்கியல் இன்டர்வென்ஷன் டு டேக்கிள் த ஏர்வே டியூமர்ஸ் அடுத்து த ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அதர் டெக்னிக்ஸ் டு பயாப்சினா பர்க்யூட்டினியஸ் நீடில் பயாப்சி அண்டர் ரேடியோகிராஃபிக் கைடன்ஸ் ஒரு எண்டோ ப்ராங்கியல் அல்ட்ரா சவுண்டு அப்புறம் ஓப்பன் லங் பயாப்சி மூணு இருக்குது So, biopsy hazards are the same as bleeding disorder, systemic anticoagulation, pulmonary hypertension, etc. In the airway obstruction, in the last line, resection up to 6 cm of the trachea is now possible. Okay. 6 cm of the trachea can resect. At the inhaled foreign body, presentation is asymptomatic or wheezing. Wheezing is usually the inspiratory wheeze. With persistent cough and signs of obstructive emphysema, Pyrexia with a productive cough from the pulmonary separation. So, causes from the intraluminal, foreign body, neoplasm, that's all right. This is airway obstruction. So, intramural, congenital stenosis, fibrous fracture, extramural, neoplasm, thyroid, secondary deposits, aortic arch, aneurysm, that's all right. So, next page, chest x-ray is vital. Even if the object is not radio-opaque, there may be other changes. ஓகே அதை பார்க்குறதுக்காண்டி எக்ஸ்ரே கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறான் அடுத்து நியோப்ளாசம் ஆஃப் த லங்கு நியோப்ளாசமில் செகண்ட் பேரா தேர்ட் பேரா சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அக்கௌண்ட்ஸ் மேஜர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் கேசஸ் அப்புறம் அட்மாஸ்பியரிக் பொல்யூஷன் அப்புறம் மைனிங் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஓர் அண்ட் குரோமியம் அதெல்லாம் சிகரெட்ஸ் பற்றி ஃபார்ட்டி சிகரெட்ஸ் பர் டே இஸ் ஓவர் டூ டென் டெத்ஸ் பர் அதெல்லாம் தேவையில்லை அடுத்து பேக் இயர்ஸ் வச்சு தான் சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபார்ட்டி சிகரெட்ஸ் பர் டே இது பண்ணால் ஒரு லட்சம் பேரில் டூ டென் பேர் செத்துருவாங்க பெத்தலாஜிக்கல் டைப் வந்து ஸ்மால் செல் அண்ட் நான் ஸ்மால் செல் நான் ஸ்மால் செல் தான் ஃபோர் டைம்ஸ் மோர் காமன் தான் இந்த ஸ்மால் செல் அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்கிறேன்னா பேசிஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டலாஜிக் ஹிஸ்டலாஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்புறம் சப் டிவிஷன் ஆஃப் நான் ஸ்மால் செல் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ்டலாஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஆர் மச் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் But pathological staging is critical to treatment and outcome. Okay. Small cell, non-small cell, we will go to non-small cell. We will go to the histological stage. Pathological staging is the main. The histological change is the classification of lung cancer. Small cell is the neuroendocrine tumor, 20%. Metastase early to the lymph node and blood, blood bond. The tumors are very responsive to chemotherapy. Okay. Now, median survival rate may be doubled, but rarely if you ever cured. The cure is rare. The adenocarcinoma is the most common non-small cell lung cancer type. The incidence is increasing in women. 
okay because they have started smoking at this squamous carcinoma typically appears as a cavitating tumor so cavity central and the like that naina is squamous tha at the large cell undifferentiated adle vande idu or particular type okay it's a neuroendocrine tumor large cell undifferentiated at the bronchio alveolar carcinoma also called as the adenocarcinoma in situ idu la mainana finding vandha patana ground glass appearance irukum okay apra lepidic spread of pattern irukum அப்புறம் மினிமல் இன்வேசிவ் லெப்டி கர்சனமா அண்ட் ஃப்ரங்க்லி அதே ரெண்டு டைப் இருக்கு மினிமலி இன்வேசிவ் லெப்டி கடினோ கர்சனமா அந்த கிளாஸ்பிகேஷன்ல பார்ப்போம் டிஎன்எம்ல அடுத்து ஃப்ரங்க்லி மெலிக்னன் லெப்டி கடினோ கர்சனமான் இருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் த ரிசெக்ஷன் த கேன்சர் கேன் அப்பியர் இன் அனதர் லோப் ஆர் அண்ட் அதர் சைட் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆஃபன் ரிகார்டட் அஸ் அ மல்டி ஃபோக்கல் பிரைமரி டியூமர் ரேதர் தேன் மெட்டாஸ்டாட்டிக் டிசீஸ் இந்த பர்டிகுலர் இந்த பிராங்கியா அல்வேலால மட்டும் அப்படி அது வந்து மல்டி ஃபோக்கல்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்து நியூரோ எண்டோக்ரைன் டியூமர் ஸோ டிப்பிக்கல் கார்சினாய்டு ஏ டிப்பிக்கல் கார்சினாய்டு இது எக்கர் இந்த சென்ட்ரல் பிரங்கை தட் இஸ் மேஜர் பிரங்கை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன்லி ஃபவுண்ட் பெரி பெரிலி ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்காக தே ஹேவ் அ ஸ்லோ க்ரோத் பேட்டர்ன் தே ஆர் ஹைலி வேஸ்குலர் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் பினைன் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் மெட்டாஸ்டஸிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சர்ஜிக்கல் எக்ஸிஷன் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் ஃபார் திஸ் கார்சினாய்டு அடுத்து கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்ல போயிடலாம் The hemoptysis occurs in fewer than 50% of the patient. That is important. The change to cough is a common presentation. The severe pain is because of infiltration of intercostal nerve. The pan brachial plexus involved is the panko syndrome. The pleural fluid is an ominous feature. And the presence of blood in the pleural effusion suggests that the pleura has been directly invaded. So, okay, bloody pleural effusion means that Uh, it has, pleura has been invaded for clubbing and hypertrophic pulmonary osteoarthropathy and may resolve with the excision. So these two will resolve. Clubbing and hypertrophic pulmonary osteoarthropathy will resolve with the excision of the primary lesion. So the body on some symptom summary box and the hemoptysis percentage pathroom. It occurs in only less than 50 percentage of the patients. At the treatment of lung cancer, the oral insult, tumors graded up to T3, N1, M0, can be encompassed within an anatomical surgical resection. That's it. It's a survey. The histological type of the tumor, stage, general condition. The three of them are survival. That's the non-invasive investigations. That's the chest x-ray. That's the CT is the first investigation in suspected lung cancer. Lymph nodes more than 2 cm are likely to be involved in the disease. And those less than 10 mm in the short axis are unlikely to be involved okay so less than 10 are unlikely to be involved adutha um, in the presence of cancer in the mode a uh, pet ct panni paakano okay adutha positron emission tomography adutha pet ct la onnum illa perusa point so tnm paathukonga oru nimisham So, TNM is all about TNM. So, we will see all the cake. First, the T1ABC is already in the last initial case. T1A is 1 cm in dimension. T1B is 1 to 2. T1C is 2 to 3. T2 is important. T2 is 3 to 5 cm. Our tumor with any of the following features. That is, it involves the main bronchus okay, without the involvement of carina. கெரனா இன்வால்மெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா டி ஃபோருக்கு போயிடும் ஆமாம் கெரனா இன்வால்மெண்ட் டி ஃபோர் வித்தவுட் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் கெரனா மெயின் ப்ராங்கஸ் அப்புறம் சிம்டம்ஸ் அட்டிலெக்டாசிஸ் ஆர் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் நிமோனைட்டிஸ் தட் எக்ஸ்டெண்ட் டு த ஹைலா ரீஜியன் இன்வால்விங் பார்க் ஆர் ஆல் ஆஃப் த லங் ஓகே அட்டிலெக்டாசிஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் நிமோனைட்டிஸ் விசரல் ப்ளூரா மெயின் ப்ராங்கஸ் ஓகே மெயின் ப்ராங்கஸ் விசரல் ப்ளூரா அட்டிலெக்டாசிஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் நிமோனைட்டிஸ் டி டூ ஓகே டி த்ரீ வந்து ஃபைவ் டு செவன் அப்புறம் அந்த பிபிபின்ற வர ரிசெக்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பரைட்டல் ப்ளூரா பரைட்டல் பெரிகார்டியம் ஃப்ரீனிக் நர்வு அதெல்லாம் செஸ்ட் வால் அதெல்லாம் வந்து டி த்ரீ டி ஃபோரில் வந்து கெரைனா வரும் ஓகே ஆர் அசோசியேட்டட் வித் அ செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் இப்சிலேட்ரல் லோபு இது கேட்குற கொஷின் இதே இது செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இன் கான்ட்ரலேட்ரல் லோப்னா வந்து அது எம் ஒன் ஏல வந்துடும் ஓகே 
இப்சிலாட்ரல் டிஃப்ரெண்ட் லோபில் ஒரு நாடியூல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டி ஃபோர் ஓகே அதே மாதிரி டி த்ரீலேயும் ஒன்று வரும் ஓகே செப்பரேட் நோ நோ டியூமர் நாடியூல் இந்த சேம் லோப் சேம் லோபில் செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இருக்குன்னா அது டி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லோபில் இருக்குன்னா டி ஃபோர் அடுத்து கான்ட்ரலேட்ரல் லங்கில் இருக்குன்னா கான்ட்ரலேட்ரல் லோபில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எம் ஒன் ஏ ஸோ நோடு வந்து என் ஒன் அது வந்து டென் டு ஃபோர்டீன் நோட்ஸ் நேற்றே பார்த்தோம் என் டூ வந்து டூ டு நைன் குரூப்ஸ் ஆஃப் ரூம் அதாவது இப்சிலேட்ரல் மீடியா ஸ்டினல் ஆர் சப்கரனல் நோட்ஸு அதான் வந்து அந்த டூ டு நைன் அடுத்து என் த்ரீ வந்து இப்சிலேட்ரல் ஆர் கான்ட்ரலேட்ரல் ஸ்கெலின் ஆர் சுப்ரா கிளாவிகுலர் லிம்ஃப் நோட் ஓகே ஸோ சுப்ரா கிளாவிகுலர் இப்சிலேட்ரலாக வந்தாலோ சில ஸ்கெலின் நோட்ஸ் இப்சிலேட்ரலாக இருந்தாலோ அது வந்து என் த்ரீ மற்றபடிக்கு கான்ட்ரலேட்ரல் எல்லாமே வந்து என் த்ரீ ஓகே அடுத்து மெட்டாஸ்டஸில் எம் ஒன் ஏ சொல்லிட்டேன் செப்பரேட் ட்யூமர் நாடியூல் இந்த கான்ட்ரலேட்ரல் லோபு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் வந்து மெலிக்னன் ப்ளூரல் ஆர் பெரிகார்டியல் எஃபியூஷன் அது வந்து எம் ஒன் ஏ அடுத்து சிங்கிள் எக்ஸ்ட்ரா தொராசிக் மெட்டாஸ்டஸஸ் எம் ஒன் பி மல்டிபிள் எக்ஸ்ட்ரா தொராசிக் மெட்டாஸ்டஸஸ் எம் ஒன் சி ஓகே ஈஸி தான் இதை வந்து இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்துட்டு போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த கீழே ஒரு லைன் இருக்கு த அன்காமன் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்ப்ரெட்டிங் ட்யூமர் ஆஃப் எனி சைஸ் with its invasive component limited to the bronchial wall which may be proximal to the main bronchus is also classified as a t1a tumor okay hmm that is superficial spreading tumor na the bronchial alveolar carcinoma da adoda invasive component vande yeah superficial spreading tumor enna size avana irundhu potom adoda invasive component vande bronchial wall la mar irundhuchu mattum irundhuchu and which is proximal to the main bronchus is classified as N- T1A. Okay, the substance is very good. Let's see what it is. B point is solitary adenocarcinoma less than or equal to 3 cm with a predominantly lepidic pattern and less than or equal to 5 mm invasion in any one focus. If it is T1A, MI. That is the minimally invasive adenocarcinoma definition. Okay, less than or equal to 3 cm with less than or equal to 5 mm invasion and predominantly it should show a lepidic pattern abinda adu vandu t1a mi aduthu t2 tumors adu c la enna pain solrana c la vandu inda t2 la t2 tumors with these features are classified as t2a is less than or equal to 4 cm in greater dimension of size cannot be determined and t2b adha t2a b in renda pirichukra okay 3 to 4 4 to 5 abin solli okay ஸோ மெயினாக அந்த டி ஒன் ஏ எம்ஐ மினிமலி இன்வெசிவ் அடினோ காஷ்னமோட டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கோம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் லெப்டிக் பேட்டர்ன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இன்வேஷன் ஸோ அவ்வளோதான் டிஎன்எம் ஸ்டேஜிங் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து சர்வைவல் டேபிள் ஃபாலோயிங் ஆப்ரேஷன் ஃபர் த காஷ்னோம் ஆஃப் த பிராங்கஸ் கொடுத்துருக்கான் இதில் எப்படி ஞாபகம்னா ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி டென்னு அப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் நான் ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஏ த்ரீ பி இருக்கும் மேலேருந்து குறைச்சிட்டே வரணும் ஃபிஃப்டி ஸ்டேஜ் ஒன்னே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் சர்வைவல் ஃபைவ் இயர்ஸ் சர்வைவல் ஸோ அதில் இருந்து டென் டென்னாக குறைச்சிக்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி அடுத்து தேர்ட்டி மட்டும் விட்டுருணும் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்புறம் டென்னு ஓகே லெஸ் தேன் டென் ஆக்சுவலாக லெஸ் தேன் டென் அடுத்து ஃபைவ் இயர் சர்வைவல் அக்கார்டிங் டு செல் டைப் பார்த்தோன்னா ஃபார்மஸ் செல் கார்சனமாக்கு தான் நல்ல சர்வைவல் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அடினோக்கு செகண்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்த அடினோ ஸ்பாமஸ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்மால் செல் கார்சினோமாக்கு ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் சர்வை ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஜீரோ டு ஃபைவ் அடுத்து ஸோ அந்த டயக்ராம் ஏற்கனவே போட்டது தான் ஏ காசிங் ஹார்னர் சின்ரோம் அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து பேராட்ரக்கியல் லிம்ஃபடினோ பற்றி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க தேவை 55.8 பார்த்துப்போம் நைஸ் கைட் லைன்ஸ் ஃபார் அண்ட் ரெஃபரல் இன் பேஷண்ட்ஸ் வித் த சஸ்பெக்டட் லங் கேன்சர் இதில் வந்து அந்த எக்ஸ்ரே ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்குல்ல ஆஃபர் அர்ஜென்ட் எக்ஸ்ரே டு பேஷண்ட்ஸ் ப்ரெசன்டிங் வித் ஹீமா பைசிஸ் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஃப் அன்எக்ஸ்பிளைன் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஃபார் மோர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ வீக்ஸ் அதாவது காஃப் டிஸ்மியா ஃபிங்கர் கிளப்பிங்கு வெயிட் லாஸ் ஹோர்ஸ்னஸ்ஸு சர்வைக்கல் ஆர் சுப்ராக்லாவிக்கல் லிம்ஃபன் இதெல்லாம் மோர் தேன் த்ரீ வீக்ஸ் இருந்தால் நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே பண்ணணும் ஓகே So, offer urgent referral to lung cancer, MD, multidisciplinary team while waiting for chest X-ray results if any one of the following. So, if you have 
நம்ம டக்குன்னு ரெஃபர் பண்ணும் அர்ஜென்ட் ரெஃபரல் எப்ப பண்ணுவோம்னா பர்சிஸ்டன்ட் ஹீமாப்டைசிஸ் இன் அ ஸ்மோக்கர் ஆர் எக்ஸ் ஸ்மோக்கர் ஓல்டர் தேன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் எஸ்விசி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அடுத்து ஸ்ட்ரைடர் ஸோ எஸ்விசி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரைடர் ஹீமாப்டைசிஸ் இன் அ ஸ்மோக்கர் ஆர் எக்ஸ் ஸ்மோக்கர் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சிவியர் சிம்டம்ல ஸோ அர்ஜென்ட் ரெஃபரல் பண்ணிடணும் வைல் வெயிட்டிங் ஃபார் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஆஃபர் சார் அர்ஜென்ட் ரெஃபரல் டு லங் கேன்சர் எம்டிடி இன்னொரு இன்னொன்று எதுவும் கொடுத்துருக்கேன் அதில் கீழே வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஆர் சிடி ஸ்கேன் சஜஸ்ட் த லங் கேன்சர் இன்க்ளூடிங் ப்ளூரல் எஃபியூஷன் அண்ட் ஸ்லோலி க்ரோயிங் கன்சாலிடேஷன் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இஸ் நார்மல் பட் தேர் இஸ் ஹை சஸ்பிஷன் ஆஃப் லங் கேன்சர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அனுப்பலாம் ஓகே அடுத்து பெட் சிடி டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான் அப்புறம் எண்டோபிரான்கியல் அல்ட்ரா சவுண்டு கொடுத்துருக்கான் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிடி கேடட் பய மேலே பண்ணிக்கணும் ப்ராங்கோஸ்கோபி ஸோ ப்ராங்கோஸ்கோபி வந்து சென்ட்ரலி பிளேஸ்ட் ரிலீஷனில் பண்ணும் அண்டர் சிடேஷன் அடுத்து எண்டோபிரான்கியல் அட்ரா சவுண்டு வந்து ஃபார் சஸ்பீஷியஸ் மீடியாஸ்டினல் லிம்ஃப் நோடு அடுத்து ஆஸ்பிரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்து சிடி கேடட் பயாப்சி வந்து லார்ஜர் அண்ட் மோர் பெரிஃபரல் அவ்வளோதான் எண்டோபிரான்கியல் ஃபார் மீடியாஸ்டினல் லிம்ஃப் நோடு அதான் ப்ராங்கியல்னா சென்ட்ரல் இருக்குது சிடி கேடட் வெளியே இருந்து பண்ணுறோம்னா அது பெரிஃபரல் லீஷன் தான் நான் பண்ண முடியும் அடுத்து நியூமோதராக்ஸ் இஸ் காமன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பட் ரேர்லி ரெக்வஸ்ட் ஒரு ஒரு சினாரியோ மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா சிடி கேடட் பயாப்சிக்கு அப்புறம் நியூமோதராக்ஸ் டெவலப் பண்ணால் இட் ரேர்லி ரெக்வஸ்ட் த ஐசிடி த கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் இன்க்ளூட் த புவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் when even a small nemothorax should be hazardous pa adhe scenario la patient oda respiratory reserve vandu pora irukku andha mari edhaavadhu kuduthirundana we have to give a test tube surgical diagnosis and staging so enna na investigation in mediastinoscopy mediastinotomy vats or thoracotomy or lymph node or lung biopsy alla kuduthirukanga so edha edhila enna na nu paathukono mediastinoscopy ga la pannuva okay 2 cm above the sternal notch insert panni நம்ம மெயினாக அந்த பேராக்ட்ரக்கியல் அண்ட் சப்கரைனல் நோட்ஸை வந்து பார்க்கறதுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சப்கரைனல் வந்து என்ன குரூப் செவன் தானே ஆமாம் ஸோ டூ ஃபோர் செவன் ஆக்சுவலாக பேராட்ரக்கியல் நான் நேரத்தே சொன்னேன் அப்பர் பேராட்ரக்கியல் லோவர் பேராட்ரக்கியல் டூ ஃபோர் அப்புறம் செவன் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு மீடியா ஸ்டினோஸ்கோபி மீடியா ஸ்டினாட்டமி எங்கே பண்ணுவோன்னா செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் பண்ணுவோம் அது வந்து மெயினாக பேரா அயோட்டிக் ஆர் சப் அயோட்டிக் ரீஜியன்லாம் பார்க்குறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பேரா அயோட்டிக்கு ஆர் சப் அயோட்டிக் பேரா அயோட்டிக்னா சிக்ஸு சப் அயோ அதான் ஃபைவ் சிக்ஸு ஓகே ஸோ மீடியா ஸ்டினாட்டமி செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸு ஃபார் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸு ஓகே பேரா சப் அயோட்டிக் பேரா அயோட்டிக் அடுத்து டேமேஜ் டு த இன்டர்னல் மெமரி ஆட்ரி அண்ட் ஃப்ரீனிக் லெஃப்ட் அந்த ஃப்ரீனிக் நர்வ் மஸ்ட் பி அவாய்டட் mediastinal extension of the tumor can also be uh, assessed so what is the structure uh, damage during mediastinotomy and then we will phrenic nerve internal mammary artery at the next page la vandu the mediastinoscopy diagram kuduthirukan in front of the trachea behind the aortic arch and behind the uh, behind and between the great vessels of the head and neck அடுத்து அதர் கண்டிஷன்ஸையும் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் நம்ம இந்த மீடியா ஸ்டீன் அட்டன் பண்ணி லிம்ஃபோமா டைமோமா அந்த மாதிரி ஸோ வேட்ஸ் வே வேட்ஸ் மீடியா ஸ்டீனல் லிம்ஃப் நோட் அண்ட் லங் பயாப்சி ஃபார் இன்ஆக்சசபிள் மீடியா ஸ்டீனல் லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஆர் வென் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் லங் டியூமர் ஹஸ் நாட் பீன் பாசிபிள் த்ரூ ரேடியாலஜிக்கல் ஆர் ப்ராங்கோஸ்கோபிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் நம்ம வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ போர்ட்ஸ் போட்டு வேட்ஸ் மூலியமா இது பண்ணலாம் பயாப்சி எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆப்பரபிலிட்டியை பார்க்குறதுக்கு ஸோ அடுத்து ஆப் அப்ரோச் பார்த்தோம்னா போஸ்டர் லேட்ரல் தொடக்கோட்டமி தான் ஓகே ஸோ திஸ் இன்சிஷன் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்சஸ் டு த போஸ்டீரியர் மீடியா ஸ்டினம் லங்கு மேஜர் ப்ராங்கை ப்ளூரா தொராசிக் அயோட்டா அடுத்து ஈசோஃபேகஸு அது எல்லாத்துக்குமே வந்து போஸ்டர் லேட்ரல் தொடக்கோட்டமி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து இந்த டயக்ராம்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க டபுள் ஹியூமன் டியூப் பர்மிட்ஸ் செப்பரேட் வெண்டிலேஷன் ஆஃப் த ரைட் அண்ட் த லெஃப்ட் லங்கு ஓகே அடுத்து அந்த 90 degree angle of the patient to the table shoulder and elbow irukano pra incision curves below the angle of the scapula okay avlo da adha paathukom below the angle of scapula irukum incision adutha next page la vande so endha periya periya stema vande score pannuvaanga na 6th rib periya stema scored with the diathermy near its upper border 6th rib okay adhu important அப்புறம் அந்த கடைசி ரெண்டு பாயிண்ட் ஓகே ரிசெக்ஷன் ஆஃப் த ரிப் இஸ் யூஸ்வலி நாட் ரெக்வயர்ட் 
द अनस्टेडिस नाउ एबल टू अदन देवेल सो इन एन इमरजेंसी थोरकोटमी फॉर पेनिट्रेटिंग वुंड ऑफ द हार्ट अ मोर एंटी रदर एंट्रोलैटरल थोरकोटमी यूज करनो अदले அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரல ஃபாலோயிங் ஆபரேஷன் 24 to 28 பிரெஞ்ச் செஸ்ட் டியூப் இஸ் பிளேஸ் டிபிகலி த்ரூ தி 7th ஆர் 8th இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் இது ரொம்ப நல்ல கீழ டிபெண்டன்ட் ரேஞ்ச் பண்ணி 7th ஆர் 8th இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸ் ஆன்டீரியர் டு தி மிஸ்ட் ஆக்ஸிலரி லைன் சோ தட் தி பேஷியன்ட் டஸ் நாட் லை ஆன் தெம் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து சோ அந்த 55.20 டயகிராம் இம்பார்ட்டன்ட் இன்சிஷன் அண்ட் லேயர்ஸ் என்கவுண்டர் ड्यूरिंग தி ஆன்ட்ரோலேட்டரல் தோரகாட்டமி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஏ ல பாப்போம் ஏ ல வந்து The latissimus dorsi is divided in line with the skin incision. <coughs> First, latissimus dorsi. And to B, when the, the serratus anterior is divided close to the attachment of the rib, six, seven, eight. Latissimus dorsi. Kapro serratus anterior. That is called the intercostal muscles are stripped of the upper border of the rib. Okay, the moon da the muscles. Okay. இது போஸ்ட்ரோ லேட்டரல் தொரக்காட்டமில கேட்டாங்கனா இதே மூணு தான் வரும் லேட்டஸ் மஸ் டார்சை செரட்டஸ் ஆன்டீரியர் இன்டர்கோஸ்டல் along with trapezius இது trapezius மசுலியும் அதுல இது பண்ணுவாங்க அதான் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுதுக்கு அடுத்து வாட்ஸ்ல வந்து என்னன்னா இட் அவாய்ட்ஸ் தி ரிப் ஸ்ப்ரெட்டிங் அந்த ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சா போதும் இது சர்ஜிகல் மேனேஜ்மென்ட் வந்து T3 N1 வரைக்கும் நம்ம சர்ஜரி வந்து கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட் அதான் ஏர்லி லங் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து நைஸ் கிரைட்டீரியா நைஸ் கிரைட்டீரியால வந்து நான் ஸ்மால் செல் லங் கேன்சர் சொல்றோம் சர்ஜரி வித் கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட் ஃபார் என்எஸ்சிஎஸ்சி ஆஃபர் அதுல வந்து என்னென்ன பண்ணலாம்னா இப்போ கம்ப்ளீட் ரிசெக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் கன்சிடர் செக்மெண்ட் எக்டமி ஆர் வெஜ் ரிசெக்ஷன் ஃபார் அ பேஷண்ட் வித் அ ஸ்மாலர் டியூமர் டி ஒன் ஏ பி அதாவது டி ஒன் வரைக்கும் தான் இதுவே பண்றாங்க வெஜ் ரிசெக்ஷனே பண்றாங்க செக்மெண்ட் எக்டமி ஆர் வெஜ் ரிசெக்ஷன் அடுத்து ஆஃபர் மோர் எக்ஸ்டென்சிவ் சர்ஜரி Bronco angioplastic surgery or bilobectomy limonectomy only when needed to obtain a clear margin perform hilar and mediastinal lymph node sampling or an n block resection of all patients undergoing surgery with curative intent for t3 lesions with chest wall involvement aim for complete resection by the extra pleural or n block chest wall resection ivula da t1a t1b ku mudana segmentectomy wedge resection முன்னாடியாஜரி to optimize primary cardiac treatment and begin secondary cardiac prophylaxis as soon as possible offer surgery if two or fewer risk factors and good cardiac function so idu kepa ethana risk factor and korikum acceptable abina up to two less than or equal to two risk factor irukano adutha cardiac appra consider revascularization before surgery in stable angina appra continue anti ischemic treatment in the perioperative period அடுத்து ஆஃபர் சர்ஜரி இஃப் நார்மல் எஃபி வி ஒன் அண்ட் குட் எக்ஸசைஸ் டெலரன்ஸ் ஆர் அந்த டிஃபியூஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த லங் ஷுட் பி லெஸ் தேன் தேர்ட்டி அண்ட் பேஷண்ட் அக்செப்ட் த ரிஸ்க் ஆஃப் லெஸ் மோர் தேன் தேர்ட்டி இருக்கணும் லெஸ் தேன் தேர்ட்டி இருந்தால் பேஷண்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் அதான் நேற்று பார்த்தோம் அப்புறம் ஷட்டில் வாக் டெஸ்டிங்கு அதெல்லாம் பண்ணணும் கட் ஆஃப் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்புறம் கார்டியா பல்மினரி எக்ஸசைஸ் டெஸ்டிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எல் பர் கேஜி பர் மினிட் ஓகே இந்த சைடு என்ன சொல்றாங்க ஆஃபர் ரேடியோ தெரப்பி வித் கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட் இஃப் லங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் புவர் பட் த பேஷண்ட் இஸ் அவர் அதர்வைஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த ரேடியோ தெரப்பி வித் கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட் அவ்வளோதான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரல ஒரு சிக்ஸ்த் லைன் ஸோ மோஸ்ட் யூஸ் அண்ட் அண்டர் வாட்டர் சீல் ட்ரெயின் அண்ட் எதர் லீவ் இட் அன்கிளாம்ப்ட் ஆர் அன்கிளாம்ப் இட் ஃபார் ஒன் மினிட் எவ்ரி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த லிமோனெக்டமி லோபெக்டமில ஓகே so lobectomy undirunga previous stage la so lobectomy remains the treatment of choice for patient with the early stage lung cancer okay next parallel at the completion of the operation the remaining lung is reinflated adutha the patient does not routinely need invasive intensive care and post operative ventilation is best avoided so lobectomy pannadukaprom icu la vekkano ventilation pannano adala thevai illa nra adutha pneumonectomy pneumonectomy yaarukku pannona is this procedure is reserved for either centrally placed tumors involving the main bronchus or those that straddle the fissure adutha rendu line thali involvement of the mediastinal lymph node chain is associated with the 
புவரர் ப்ரொக்னோசிஸ் இப்போ அதுக்கடுத்து போஸ்டா பீரியட்ல நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல சொல்றான் அண்டர் வாட்டர் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க தே வில் லீவ் இட் அன்கிளாம்ப்ட் ஆர் அன்கிளாம்ப் இட் ஃபார் ஒன் மினிட் எவ்ரி ஹார் அண்டில் த ட்ரைனஸ் சீசஸ் ஓகே அதர்ஸ் ப்ரிஃபர் நாட் டு ட்ரெயின் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இஸ் தட் நோ செக்ஷன் சுட் பி அப்ளைடு ஆஸ் தேர் இஸ் நவ் அ சீல்டு ஸ்பேஸ் இட் இன் த செக்ஷன் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அடுத்து ப்ராங்கோ பிளாஸ்டிக் ராங் ரிசெக்ஷனு ஸோ இதில் என்னென்னா ப்ராங்கோ பிளாஸ்டிக் ராங் ரிசெக்ஷனாக இந்த ஸ்லீவ் ரங் ரிசெக்ஷன் இருக்கும் இன்வால்வ் ரிமூவிங் ஆஃப் அ சென்ட்ரல் டியூமர் தட் இஸ் இன்வேடிங் அ மெயின் ப்ராங்கஸ் சச் எஸ் த லெஃப்ட் ஆர் ரைட் மெயின் ப்ராங்கஸ் டுகெதர் வித் த லோப் ஆஃப் த லங் இன்வால்வ் அண்ட் ரீ அனஸ்டமோசிங் ஆஃப் த கட் மேஜர் ப்ராங்கஸ் டு த ரிமைனிங் லோபார் ப்ராங்கஸ் இதுதான் ப்ராங்கோ பிளாஸ்டிக் லங் ரிசெக்ஷன் இட் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் இன் கார்சினாய்டு அண்ட் லோ கிரேட் மெடிசின் பொட்டன்ஷியல் அடுத்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ல எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் பிளீடிங் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் பர்சிஸ்டன்ட் ஏர் லீக்கு பிளாங்கோ புளோரல் பிஸ்டுலா இந்த பிளாங்கோ புளோரல் பிஸ்டுலால லாஸ்ட் ஃபைவ் லைன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க த பேஷண்ட் இஸ் நர்ஸ்ட் சிட்டிங் அப் அண்ட் டேர்ன்ட் ஸோ தட் த அஃபெக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் டிபெண்ட் அஃபெக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் டிபெண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் இன்ஃபெக்டட் ஃப்ளூயிங் ஃப்ரம் என்டரிங் த ரிமைனிங் லங் ஒயில் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் டு சைட் அ புளோரல் ரிங் திஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் டு அன் அண்டர் வாட்டர் ஸ்டீல் பட் நாட் சக்ஷன் The bronchoplural fistula are unlikely to resolve spontaneously and the management is highly specialized. So, spontaneous is not going to be able to get the dependence of the dependence of the chest tube. In the post-operative care, le, vandhi, once the air leaks have settled, the drains are removed. In the post-operative pain, patient controlled anesthesia with IV opiates, paravertebral or epidural catheter, or oral analgesic. அடுத்து லங் மெட்டாஸ்டேசிஸ் லங் மெட்டாஸ்டேசிஸ்ல வந்து ரிசெக்ஷன் வந்து இந்த கோலரக்டல் கேன்சர் அதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம் செகண்ட் பேரால வேக்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங்லி ஃபேவர்ட் ஓவர் தொரக்காட்டமி ஓவிங் டு ரெடியூஸ் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயின் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் வேக்ஸ் இஸ் த இன்னபிலிட்டி டு பால்பேட் அண்ட் எவாலுவேட் த லங் இன் இட்ஸ் என்டையர்லி ஸோ டேக்டைல் ஃபீட்பேக் வந்து இருக்காது ஓகே ஸோ அதர் நோடியூல்ஸ் டீப்பர் லோப்ஸ்ல இருந்தா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது Okay. Bilateral lung metastasis in the sternotomy on the consider one law. The main principle when resecting the lung metastasis is to utilize lung sparing technique as much as possible. That is the wedge resection. We can do it in the lung metastasis. So, the long-term outcome depends on the primary tumor. So, the best outcome in lung metastasis is the germ cell tumor. Okay. Germ cell tumor, germ cell tumor. அடுத்து பினைன் லங் டியூமர் பினைன் ட்ரங் டியூமர்ல பெரிஃபரியல் டியூமர் யூஸ்வலி காசஸ் நோ சிம்டம்ஸ் அண்ட் அண்டில் இட் இஸ் லார்ஜ் அ சென்ட்ரல் டியூமர் மே ப்ரெசென்ட் வித் ஹெமாப்டைசிஸ் அண்ட் சைன்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்கியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ பெரு வெளியே இருக்கிறது பெருசார வரைக்கும் சிம்டம் வராது உள்ள இருக்கிறது சின்னதா இருந்தாலும் சிம்டம் வரும் அ டியூமர் இஸ் லைக்லி டு பி பினைன் இஃப் இட் ஹஸ் நாட் இன்க்ரீஸ்ட் இன் சைஸ் ஆன் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஃபார் மோர் தேன் டூ இயர்ஸ் ஆர் இட் ஹஸ் சம் டிகிரி ஆஃப் கேல்சிஃபிகேஷன் ஹவர் டிஷ்யூ டயக்னோசிஸ் யூஸ்வலி பர்சிவ் ஸோ இது ரெண்டு Benign lung, na, it does not expand for, for more than two years and uh, calcification will be there. So most benign nodules are granulomas. The most common benign tumor is a hamartoma. Last line, deposits of amyloid may also have a similar radiological appearance to the nodule. So amyloid is also called as a pseudotumor. At the mediastinum, mediastinum the last five points. Surgical approach when mediastinal tumor require resection depends on the location. Median sternotomy, thoracotomy, or trans-cervical approach for superior mediastinal pathology. Primary tumor of the mediastinum. So thymoma is the most common mediastinal tumor. Okay. So masoka system is often related to myasthenia gravis. So it may respond to excision of the thymus gland. even when the thymus has no thymoma that is myasthenia gravis irundale nama thymectomy panirnom thymoma illai nalume adutha only reliable indicator of malignancy is the capsular invasion okay adutha however if the uh, thymectomy is usually performed in median sternotomy however if the thymoma is small or when the patient has myasthenia gravis and the thymus is being excised as the treatment Uh, trans cervical approach with or without additional can, wax can be performed okay chinnada irundha thymoma adu one indication appra vandu myasthenia gravis illa nala nama thymectomy pandrona trans cervical approach e use pannalam abingra without or uh, without wax adutha germ cell tumor germ cell tumor la teratomatous non teratomatous nu rendu irukku 
அடுத்து த ஆன்டீரியர் மீடியாஸ்டினம் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் சைட் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா கொனடல் ஜெர்ம்செல் ஓகே மோஸ்ட் காமன் மீடியாஸ்டினல் டியூமர் வந்து தைமோமா ஓகே ஆன்டீரியர் மோஸ்ட் காமன் ஆன்டீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல வர ஸ்ட்ரக் இதுவும் தைமோமா தான் ஆக்சுவலா ஆனா ஜெர்ம்செல் டியூமர் வந்து மோஸ்ட் காமனா எந்த மீடியாஸ்டினம்ல வரும்னா அது வந்து ஆன்டீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல வரும் இட் கண்டெயின்ஸ் ஆல் த்ரீ செல் டைப்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் பினைன் அண்ட் சிஸ்டிக் டெர்மாய்ட் செட்ஸ் ஆர் பெஸ்ட் எக்ஸைஸ்ட் So, malignancy is suspected in elevated uh, the hormone levels. La. So, after initial treatment with chemotherapy, uh, tumor marker normalization, after surgery considered. Pan la. If tumor markers fail to fall, then go for uh, chemotherapy, further chemotherapy. So, if you look at the diagram, anterior mediastinum is thymoma, lymphoma, germ cell tumor. Uno anterior mediastinum is thymoma. அடுத்து சுப்பீரியர் மீடியாஸ்டினம் சுப்பீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல வந்து லிம்போமா தைராய்டு பாராதைராய்டு ஓகே ஈஸி தைராய்டு பாராதைராய்டு சுப்பீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல போகும் எக்ஸ்ட்ராவா லிம்போமா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து மிடில் மீடியாஸ்டினம் மிடில் மீடியாஸ்டினம்ல மோஸ்ட் காமன் லீஷன்ஸ் வந்து அந்த சிஸ்டிக் லீஷன்ஸ் தான் மோஸ்ட் காமன் லிம்போமா ஓகே லிம்போமா எந்த மீடியாஸ்டினம்ல வேணா வரும் ஆனா போஸ்டீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல மட்டும் வராது ஓகே மிடில் மீடியாஸ்டினம்ல மெயினானது சிஸ்டிக் லீஷன்ஸும் மீசன் கைமல் டியூமர்ஸும் மிடில் மீடியாஸ்டினம்ல வரும் போஸ்டீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல மோஸ்ட் காமன் டியூமர் வந்து நியூரோஜெனிக் டியூமர் அப்புறம் அதுலயும் சிஸ்டிக் லீஷன்ஸ் மீசன் கேமல் டியூமர் மிடில்ல வர ரெண்டுமே போஸ்டீரியரா வரலாம் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து நியூரோஜெனிக் விச் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் ஓகே இதெல்லாம் நல்லா சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்துருக்கான் டெய்லியில இதுல இருந்து அப்படியே கேட்கலாம் அடுத்து மசோக்கா தைமோமா ஸ்டேஜிங் சிஸ்டம் ஸோ அதுல வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக்லி கம்ப்ளீட்லி என்கேப்சுலேட்டடு அடுத்து மைக்ரோஸ்கோபிக்லி நோ கேப்சுலார் இன்வேஷன் டூ வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் இன்வேஷன் இன் டு த சரௌண்டிங் ஃபேட்டி டிஷ்யூ ஆர் மீடியாஸ்டினல் ஃபுளோரா ஆர் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன்வேஷன் இன் டு த கேப்சியூல் ஓகே இது எனக்கு புரிஞ்சதே இல்லை எனக்கு தெரியுமா அது அது எப்படி மேக்ரோஸ்கோபிக்கா சைடில் போயிடுச்சான் மைக்ரோஸ்கோபிக்கா கேப்சியூலுக்குள்ளே போகுதுன்னா ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மேபி சேர்ந்து தான் வரும் இது எங்களுக்கு ஸ்டெஜ்னாலதான் இது பல வாட்டி இதுல தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கேன் மேக்ரோஸ்கோபிக்லி கம்ப்ளீட்லி என்கேப்சுலேட்டட் மைக்ரோஸ்கோபிக்லா இன்வேஷன் இல்ல ஒருவேளை நான் அப்படி நினைக்கிறேன் அது கேப்சியூலோட சுத்தி இருந்தாலும் அது அப்படியே பெருசாயிட்டே போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேப்சியூல இன்வால்வ் ஆகாம ஓகே கேப்சியூல்குள்ள மைக்ரோஸ்கோபிக்கா போறதுல வந்து என்கேப்சுலேட்டட்னா இன்வேஷனே இல்ல அது மேக்ரோஸ்கோபிக்காவும் மைக்ரோஸ்கோபிக்காவும் இன்வேஷன் கிடையாது ஸ்டேஜ் டூல மேக்ரோஸ்கோபிக்கல ஆமா ஸ்டேஜ் ஒன்ல என்கேப்சுலேட்டட் எதுலயுமே பிரீச்சே கிடையாது கேப்சூல் பிரீச் கிடையாது ஸ்டேஜ் டூல பிரீச் இருக்கு கேப்சுலார் இன்வால்வ் அது வந்து எப்படினா மேக்ரோஸ்கோபிக்கல ஆமா சரவுண்டிங் இன்வால்வ்மென்ட்ல மேக்ரோஸ்கோபிக்கல எப்படினா சரவுண்டிங் டிஷு ஃபேட்டி டிஷு இன்வால்வ் ஆறதுனால பிரீச் தெரியுது மைக்ரோஸ்கோப்பா பார்த்தாலும் பிரீச் இருக்கு இன்வேஷன் இன்டு தி கேப்சூல் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவானா கேப்சூல் இன்வேஷன்னா டூ ஸ்டேஜ் அவ்வளவுதான் அடுத்து த்ரீல வந்து நெய்பர் ஆர்கன்ஸ் பெரிகார்டியம் கிரேட் வெசல்ஸ் ஹார்ட் ஹார்ட் லங்ஸ் கிரேட் வெசல்ஸ் அப்படி ஞாபகம் அதான் த்ரீ ஓகே போர் வந்து புளூரல் ஆர் பெரிகார்டியல் டிசமினேஷன் எக்ஸ்டென்சிவா போயிடுற மாதிரி சொல்றோம் புளூரல் ஆர் பெரிகார்டியல் டிசமினேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்தா போர் ஏ லிம்பர்டோஜினஸ் ஆர் ஹெமட்டோஜினஸ் மெட்டாஸ்டஸ் வந்து போர் பி நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிடுங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல லிம்போமாக்கு வந்து கீமோதெரப்பி தான் கொடுக்கணும் ஓகே அடுத்து மீசன் கேமல் டியூமர்ல வந்து லைபோமா ஆர் மோர் காமன் அந்த ஆன்டீரியர் மீடியாஸ்டினம் அடுத்து தைராய்டில் வந்து லெட்டஸ்டனல் கைட் கைட்ரி எக்ஸ்டென்ஷனு நம்ம டிரான்ஸ் சர்வைக்கல் இன்சேஷன் போட்டு ட்ரீட் பண்ணலாம் நியூரோஜெனிக் டியூமர் வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் ஆர் த பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ்லேருந்து வரும் அண்ட் ஆர் மோர் ப்ரிவலண்ட் இந்த போஸ்டீரியர் மீடியாஸ்டினம் தே மே பி பெயின்ஃபுல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெயின் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் நியூரோ பிளாஸ்டோமா இன் சில்ட்ரன் ஸ்குவானோமா நியூரோ ஃபைப்ரோமா அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும் அடுத்து எக்ஸிஷன் இஸ் ஜென்ரலி ரெக்கமெண்டட் பர்டிகுலர்லி இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் டெவலப்பிங் சிம்டம் அடுத்து அதர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த மீடியாஸ் நம்ம வந்து டைமிக் சிஸ்ட் பெரிகார்டியல் சிஸ்ட் ப்ராங்கஜெனிக் ஃபோர்கெட் எல்லா சிஸ்டம் சொல்கிறான் எல்லாத்துக்குமே சர்ஜிக்கல் எக்ஸிஷன் தான் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ரைட் சைடட் பேராவர்டிபரல் நியூரோஜெனிக் டியூமர் ஓகே வித்தியாசமா டயக்ராம் இருக்கு 
செஸ்ட் வால் ப்ரேயர் டு எக்ஸிஷன் இந்த மாதிரி டயக்ராம்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஆ ஒரு வாட்டி வந்து என்ன கேட்டுவிட்டான்னா கைனியில் இருக்க எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி டிப்பிக்கலாக பெய்லியில் இருக்க இமேஜ் எடுத்து போட்டான் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் விஷுவலைஸ்ட் அப்படி ஏதோ ஓகே ஸோ வேட்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் அ நியூரோஜெனிக் டியூமர் அட்டாச் டு த போஸ்ட்ரோல் அட்ரல் செஸ்ட் வால் ப்ரேயர் டு எக்ஸிஷன் அடுத்து எவ்வளோ இருக்கு முடிச்சுடுறேன் கொஞ்சம் தான் இருக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஃபார் விச் சர்ஜரி மே பி ரெக்வைடு ஃபர்ஸ்ட் பிராங்கி எக்ஸாசஸ் இர்ரிவர்சிபிள் டைலேஷன் ஆஃப் மீடியம் சைஸ்டு இஃப் ஜென்ரலைஸ்டு இட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் கன்சிடர்ட் ஃபார் த சர்ஜிக்கல் சேஷன் ஸோ ஜென்ரலைஸ்ட் பிராங்கி எக்ஸாசஸ் நாட் இண்டிகேஷன் ஃபார் சர்ஜரி ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஸோ ரிமூவ் ஆஃப் த பிராங்கி எக்டாட்டிக் பார்ட் ஃபார் சிம்டம்ஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் வென் த டிசீஸ் இஸ் லோக்கலைஸ்ட் So, lung abscess, most acute lung abscess uh, resolve with antibiotic and postural drainage. Causes, causes plus treple strap, pneumococcus, bronchial obstruction, chronic respiratory sepsis, sinusitis, tonsillitis, dental infection, septicemia, penetrating lung injury. And the TB indications for surgery. Suspicious lesion on chest x-ray in which the neoplasia cannot be excluded. Okay. Chronic tubercular abscess resistant to the chemotherapy. அஸ்பர் ஜில்லோமா இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டேபிள் ஹீமோதெராக்ஸ் மாதிரி இதுவும் ஒரு கேட்கக்கூடிய ஏரியா ஓகே அஸ்பர் ஜில்லோமா வச்சுன்னு டியூபர் கிளஸ் கேவிட்டி அப்புறம் லைஃப் த்ரெட்டனிங் ஹிமோப்டைசிஸ் ஓகே லைஃப் த்ரெட்டனிங் ஹிமோப்டைசிஸ் இன்னொன்று அஸ்பர் ஜில்லோமா அடுத்து ரெசிஸ்டன்ட் டு கீ அப்புறம் வேறு நியோப்ளேசியா கேனாட் பி எக்ஸ்க்ளூடட் இதெல்லாம் தான் இப்போ பல்மினரி சிக்கல் அந்த ஃபேமஸல் கார்சனோமா அஸ்பர் ஜில்லோமா டிவி எல்லாமே கேவிட்டேட்டிங் லீஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரேடத்திலேதான்ப்ளை <laughs> Iota, venous return is to the pulmonary vein. Okay, the segment becomes cystic and infected. So, it will uh, appearance, appear as a solid lung mass. Okay, interlobular sequestration occurs within the lung substance. It may be present with the recurrent chest infection and hemophysis. Patient with the extra lobular sequestration are usually asymptomatic. Okay, so that is incidental. And the lung cyst is not in MCQ. And the diagram is bulla. Bulla is like this. It is like this. அடுத்து செஸ்ட் ட்ராமா செஸ்ட் ட்ராமால வந்து ஒன்னும் இன்சிடென்ஸா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பெருசா இல்லை டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் டயஃப்ரம்ல வந்து ஃபொராமன் ஆஃப் மார்க் ஆக்னி பார்த்துக்கோங்க ஜெர்னியா இந்த ஆன்டீரியர் பார்ட்டு டிஃபெக்ட் பிட்வீன் த ஸ்டர்னல் அண்ட் த போஸ்டல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் த மோஸ்ட் காமன் இன்வால்ஸ் த விஸ்கஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் போலான் ஓகே அடுத்து ஃபொராமன் ஆஃப் பாக்டாலுக்கு த்ரூ த டோம் ஆஃப் த டயஃப்ரம் போஸ்டீரியர் இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதில் எது ஒன்று வந்து ஃபொராமன் ஆஃப் மார்க் ஆக்னி டூ வந்து ஈசோஃபேஜியல் ஹயாட்டஸ் ஓகே த்ரீ வந்து ஃபொராமன் ஆஃப் பாக்டலக் அதாவது ப்ளூரோ பெரிட்டோனியல் ஹர்னியா ஃபோர் வந்து டோம் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ இமேஜ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீயும் ஒன்றும் ஓகே அடுத்து டிஸா அடுத்து இதில் ஒன்றும் வேறு ஒன்றும் பெருசா இல்லை டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் த செஸ்ட் வாலு ட்யூமர்ஸ் ஆஃப் த செஸ்ட் வாலு அதில் ஒன்றும் இல்லை இந்த டயக்ராம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பார்த்துக்கோங்க இதான் நான் ஒரு நாள் போஸ்ட் பண்ணேன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி குரூப்பில் ஜூவின் கூட கேட்டிருந்தான் இது எப்படி இது வந்து ஆண்ட்ரோமீடியல் ஹர்னியா அப்படின்னு ஓகே ஸோ காலன் கொலான் ஆக்குபைங்க மார்கியக்னி ஹர்னியா பொறாமல் ஆஃப் பாக்டாலக் ஹர்னியா அந்த லெஃப்ட் சைட் அந்த ஏ டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து மார்கியக்னி ஹர்னியா ஓகே ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் இமேஜ் தான் அதுவும் அடுத்து சர்விக்கல் ரிப்பன் தொராசிக் அவுட்லெட் சின்ரூமு ரிப்பஸ் யூஸ்வலி ஃபைப்ரஸ் பேண்ட் ஆரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் த செவன்த் சர்விக்கல் பெசிப்ரா இன்சர்டிங் உண்டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எந்த சர்விக்கல் வெட்டிப்ரா சி செவன் Okay, at the lower trunk of the brachial plexus, mainly the T1 is compressed, leading to wasting of the intrasiae and altered sensation in the T1, the ulnar nerve that is involved. Subclavian artery is post-inotic dilatation, it results in thrombus formation. At the pectus excavatum, sternosum depressed with dish-shaped deformity, never cause a respiratory problem. Okay, it can be repaired, open approach, ravage, at the minimally invasive closed approach with it. நஸ் அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க நஸ் பார் பார் மினிமலி இன்வெசிவ் அப்ரோச் அடுத்து லாஸ்ட் வந்து பெக்டஸ் கேரினேட்டம் பிஜி அண்ட் செஸ்ட் இட் ஆஃபன் கம்ஸ் டு லைட் ஜூரிங் த கோத் க்ரோத் ஸ்பர்ட் அட் அடலசன்ஸ் 
So most patients are asymptomatic and only justification for treatment is cosmetic basis. Huh? Surgery is best. You know, the corrective brace layer sariya ko brain substitution na pata. Okay. So wait and watch. Pani pata hai na. Adve na lla respond na lla adhe ya treatment strategy mati tanya. Brace provision na best treatment. Surgery is best left until the late teenage group. 